Hi friends, welcome back to the tutorial on database management system. Today we are going to discuss about what are the different types of functional dependency in DBMS. In the class, we will discuss the functional dependency in the types and the fully functional dependency in the last session. We already in the functional dependency. That is the example which we explained. In the number, that is the main classification. That is the fully functional dependency in the functional dependency in the basic concept. You will design normalization in the database. You will apply normalization in the basic concept. That is the normalization in the basic concept. That is the functional dependency. Let us go to the video. What is mean by functional dependency? In the functional dependency, it is a relationship between two set of attributes in a relation or a table. Functional dependency in the end set of attributes in the a set of attributes in the relationship. Alangil Adinadilla or constraint in the functional dependency in the area. We already parna dana Adana denote a or error of etitan. I end set of attributes in a deal or error of etitan functional dependence in a represent ya. But x implies y. X and the bar another set of attributes on a y and the bar another were a set of attributes on a. Ninggalu orang kirim x sebagai single attribute, atau na y sebagai single attribute, atau na konstrai itu. Just x sebagai korai set of attributes, atau baru combination of attributes, atau na y baru baru combination of attributes, atau na. Anggane yang anggil, yang dia macam ada ni adalah relationship ini represent dia, atau na functional dependency itu baru na term use ini itu. Kalau nama kita y yang itu baru ini itu functionally depend upon x itu baru ya. Karena ini y value ninggal kita kira na itu x ini unique value use ini itu. Adik, ni kalau kalian ada tabel ni, dengan kita x inde value ni, ni kalau arah ini, dengan kita corresponding tabel ni, dengan unique value y inde value ni, ni kalau kendi apa tu? Retrieve apa tu? Karena x inde x inde ada unique itu la values ada juga, itu primary kita ada dengan kita mai dengan, pada values itu use itu corresponding adik inde y value itu, dengan kita kendi apa tu? Search ini ada kamera tu, adik inde functional dependency itu baru ni, adik inde x inde determinant itu baru, y inde dependent itu baru, karena y x inde dependent itu, dengan kita kendi apa tu? Kita ni, adik inde y value kita retrieve apa tu? Already, saya functional dependency ini baru definition baru ni, dengan kita 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 ni, T1 of y equal to T2 of y and equal I reckon. That's why any x in the unique values are x in the values are tabular duplicate it to value on and kill are x in the equal I to where in a y value and I can equal I can duplicate it x value very only other than a corresponding y value equal on them and I'm not a functional dependency hold the you look at other different values to get a very long and then the functional dependency day or definition is in the bar another but our example student ID functionally determine student name. That is why you have a tablet student ID is in the game. One ID is in the game. Different ID. So, ID is the corresponding name. And you can see that. And you can search it. Now, you can see student ID for 5. You can see that 5 is the corresponding name. You can see that the corresponding name is the corresponding name. You can see that. Paraya apa jom? Karena itu unik value ane. Ni ada mana baru ada keluar kes le value si equal ait duplicate ait value ane ni. Adine corresponding ait le name um equal aman. Enam matra me functional dependency hold dia ulu. Abu inat kes le nama. Enam ane fully functional dependency ane paranya. Enam check ya. Types of functional dependency le main ait le ane satu kategori ane fully functional dependency, partial functional dependency. Tapi fully functional dependency ni base ait le ane second normal form beri nade. Now, let's check the fully functional dependency. Also, the trivial functional dependency and the non-trivial, multi-value, transitive dependency. This is the functional dependency and the classification. That's what we are going to discuss in the video. What is fully functional dependency? What is fully functional dependency? We are going to say that x implies y is a functional dependency. Y is fully functionally dependent upon x. Adalah y yang mana barangnya, itu fully functionally depend anda pada paraya ni. Ini dua karya yang hold dia. Adalah y x ini yang dia functionally depend dia. But y yang mana barangnya, itu x ini subset ini yang dia mana dia depend dia tidak ada. Adalah y not functionally depend upon any of the proper subset of x. Adalah yang barangnya itu x y yang mana barangnya, itu satu set of attributes. Apa ini x yang mana barangnya, itu satu set of attributes. Ada attribute ini yang dia ada. Subset of attributes in the subset in the other day. But why in the world another totally more than I are combination of attributes in the end of dependent. 
അല്ലാണ്ട് എക്സിന്റെ ഓരോ സബ്സെറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒരു കേസിലാണ് വൈ ടോട്ടലി അഥവാ ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷനലി ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത കേസിൽ അതിന്റെ സബ്സെറ്റിന് ഓരോ സബ്സെറ്റിനെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പാർഷ്യൽ എന്നാണ് പറയാ പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം എന്നാൽ ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് ഫംഗ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എസ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എനി ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഫുള്ളി ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു അതിന്റെ മൊത്തം കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു യുണീക്ക് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുക യുണീക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് എക്സ് മാതിരി നിങ്ങൾ നേരെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഡി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എ ബി സി നട്ടോ മൊത്തമായിട്ടുള്ള എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമായിരിക്കണം ഇറ്റ് കനോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എനി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി സി എ ബി സിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എ ബി സിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ബി സിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എ മൊത്തം എ ബി സി എടുത്താൽ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ഏതാ എ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെറ്റ് ആണ് ബി സബ്സെറ്റ് ആണ് സി സബ്സെറ്റ് ആണ് കൂടാതെ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സബ്സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എ ബി സിക്ക് അപ്പോ ആ സബ്സെറ്റിനൊന്നും ഡിന യുണീക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൊത്തമായി ആ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമായിരിക്കണം ഡിന യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ എ ബി സിന ഫുള്ളി ആയിട്ട് എ ബി സിനെ മാത്രമായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റിനെയും എന്തായാലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അത് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പാർഷ്യൽ അത് ഇവിടെ ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയ ബി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി സി ഇംപ്ലേസ് ഡി എന്ന് പറ്റില്ല സി ഇംപ്ലേസ് ഡി പറ്റില്ല എ ഇംപ്ലേസ് ഡി എന്ന് പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ എ ബി സിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എ ബി സിയുടെ സബ്സെറ്റിന് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഐഡന്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇപ്പത്തെ സൈഡിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളതിന്റെ സബ്സെറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അത് ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ആ മൊത്തം എ ബി സിനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കേസിലാണ് ഡി ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷൻ ഡി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയും ഇത് വേറൊരു വീട്ടിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം അത് ഡി എന്താ ജസ്റ്റ് എനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഡി ബി സിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എ ആൻഡ് ഡി ഓൾസോ പാർഷ്യലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ബി സി അതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നതും എ ബി സിയും തമ്മിലുള്ളത് ഒരു പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആയിരിക്കും അത് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ ഡി ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സബ്സെറ്റിനെ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അതാണ് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടാബിൾ ഉണ്ട് ഒരു ടാബിളിൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയ പ്രൊജക്ട് ഐ ഡിയും പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റും പ്രൊജക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് വേറെ ഒന്നില് എംപ്ലോയിഡത് ആ എംപ്ലോയി ഏത് പ്രൊജക്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡേയ്സ് അത് സ്റ്റോർ
അതിന്റെ സബ്സിഡ് ആദ്യത്തെ കേസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി എഴുതിയാൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡിയും പ്രൊജക്ട് ഐ ഡിക്കും മാത്രം ഡേയ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിലെ ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിന്റെ എന്താ സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സബ്സെറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ല അപ്പൊ ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അതൊരു മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും വരും അതിന് യുണീക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പം ഏറ്റവും മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി പ്രൊജക്ട് ഐ ഡിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമാണ് ഡേയ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അതാണ് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇതെന്താണ് പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഡേയ്സ് എന്താ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൊത്തമായിട്ട് അപ്പൊ അതൊരിക്കലും ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ല അപ്പൊ എംപ്ലോയി ഐ ഡി പ്രൊജക്ട് ഐ ഡി ക്യാൻ ഈസിലി ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡേ സ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്രൊജക്ട് ബൈ ദ എംപ്ലോയി അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താണെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്